Hi everyone, in this video, we are going to discuss the public exam 2020 question paper we are going to discuss in this video. எங்க பப்ளிக் செட் நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எழுதினேன் பப்ளிக் ஸோ எங்கள் பப்ளிக் செட் கொஷின் பேப்பராக இல்லை வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் ஆன்சர்ஸோடே நான் உங்களுக்கு என்ன சரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த கொஷின் கம்பேரிட்டிவ்லி மாட்ரேட் டு டஃப் நான் படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப டஃப் நான் செவன்டி எயிட் மார்க் தான் கெமிஸ்ட்ரியில் எடுத்தேன் ஆனால் நான் கெமிஸ்ட்ரி ஓரளவு ப்ரிப்பர் நல்ல ஓரளவு ஆவரேஜாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வச்சுக்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட்லாம் நல்லா படிச்சிருந்தேன் பட் கேட்டிருந்த கொஷின் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவீங்க அண்ட் மா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அந்த கொஷின் வந்து ஓரளவு டஃப் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நாங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து பேட்ச்சு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த கொஷின் கொடுத்தா நீங்கள் எத்தனை மார்க் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்டே புக்கின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வித் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ளூரின் அப்படிங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்ஸ் டேசிங் ஏஜென்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் போராக்ஸ் அதோட யூசஸில் படிச்சிருக்கோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸ் அலுமினியம் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலிமெண்ட் சல்ஃபர் இட்ஸ் அ சால்கோஜன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வால்கானிக் ஆஷஸ் ஸோ இதில் ஹிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரின் ஆக்சிஜன் கேஜன் நம்மளுக்கு தெரியும் போராக்ஸோட யூசஸ் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் சல்ஃபருங்கிறது ஒரு சால்கோஜன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் குரூப் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சால்கோஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் குரூப்பில் வரனால இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ சால்கோஜன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு குளூ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது இல்லாமல் ஃப்ளூரின் ஆக்சிஜன் கேஜன் தெரிஞ்சாலே நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் பியா டிஆன் மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா ஒன்னுக்கு டூ அப்படிங்கிறத நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஏவும் சியும் வரப்போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் போராக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கலர் மெட்டல் ஆன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆப்ஷன் ஆன்சர் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா வீ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் ஸோ இதுதான் எலிமினேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஒன் வேர்டில் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கும் போது ஒரு ஆ ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுனாலே ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இன்னொரு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியான செஞ்சுலாம் வீ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் உல் ஃப்ரம் ஐ டோரி செப்ரேட்டர் ஃப்ரம் டின் ஸ்டோன் பை த ப்ராஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னிக் செப்ரேஷன் இல்லாட்டி மேக்னடிக் செப்ரேஷன் புக் பேக் கொஷின் த ட்ரான்ஷன் எலிமெண்ட் விச் ஆஸ் ஒன்லி ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் இது ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் அந்த ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேண்டியம் இஸ் த ஆன்சர் இதுதான் சொல்கிறேன் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இல்லாட்டி சம் ரேர் கேசஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில எலிமெண்ட்லாம் ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் காமிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் சரியா இந்த மெடிசினல் வேல்யூ ஆஃப் அ ட்ரக் இஸ் மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அ தெரப்பட்டிக் இண்டெக்ஸ் சரியா தெரப்பி அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸோ மெ மெடிசினை ஸோ அதை வச்சு ஹிண்டாக நம்ம எழுதலாம் டிஆக்சிரி போஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து பயோமாலிகல்ஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகிறது இல்லை ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ட்ரக்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை கோல்டு நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னது கொலாயிட பற்றி பேசுகிறது கோல்டு நம்பர் சரியா மேபி இது ரெண்டு எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் பட் கோல் கோல்டு நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கொலாய்டோட ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்ஷனை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் கோல்டு நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதோ எவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்ஷன் அதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரப்பட்டிக் இண்டெக்ஸ் ஃபார் மெடிசினல் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரக் சரியா த அக்வா சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஃபார்மேட் அனிலியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் சைனைடு ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அக்வா சொல்யூஷனானது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சோடியம் ஃபார்மேட்டை வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் அக்செப்ட் ஒன் ப்ரோட்டான் வாட்டர் கிட்டே இருந்து ஒரு ப்ரோட்டானை வாங்கிக்கும் ஸோ ப்ரோட்டானை வாங்கிக்கிட்டா அது பேஸ் ஸோ அப்போது இது வந்து பேசிக் ஸோ சோடியம் ஃபார்மேட் பேசிக் அனிலியம் குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் என் ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இப்படி தான் இருக்குது இதை நான் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த என் ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ அது ஒரு ப்ரோட்டானாக வாட்டர் கிட்டே கொடுத்துரும் ஸோ அப்போ ப்ரோட்டானாக வாட்டர் கிட்டே கொடுக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆசிட் ஸோ அப்போ அசிடிக் ஸோ பேசிக் அசிடிக்னு எந்த ஆப்ஷனில் இருக்கோ அதை நம்ம ஈஸியாக மார்க் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பொட்டாசியம் சைனைட் கேசிஎன் அதை வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன செய்யும்னா வாட்டர் வந்து ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் இது கே ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸ்னு பிரியும் ஸோ அப்போ கே ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்துடும் ஹச் ப்ளஸும் சிஎன் மைனஸும் சேர்ந்துடும் அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஓஹெச் மைனஸை கே ப்ளஸ் வாங்கிக்குது ஸோ ஓஹெச் மைனஸை வாங்குறதுனால அது பேசிக் ஸோ அப்போது ஆன்சர் இஸ் பேசிக் அசிடிக் பேசிக் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ இது வந்து புக் பேக் கொஷின் தான் அப்படியே நம்ம நினச்சிடலாம் ஆன்சர் எழுதிடல
இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு மென்சாலிட்டி கிட்ட விட டெரைவேட்டிவ் தான் அதனால் கண்டிப்பாக இது என்ன செய்யும் பென்சான் கண்டன்சேஷனை இட் வில் அண்டர் கோஸ் கரெக்டு அரசன் கரெக்டு ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிஹெச்ஓ குரூப் இஸ் மெட்டா டேரக்டிங் சிஹெச்ஓ குரூப் மெட்டா டேரக்டிங் தான் இப்போ ஃபீனாலில் ஓகஜ் குரூப்போ இல்லை வேறு என்ன குரூப் இருக்குது நைட்ரோ குரூப் இது ஓகஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங் குரூப் பட் இந்த சிஹெச்ஓ என்ஓ டூ கீட்டோன் குரூப்பு ஆசிட் குரூப் இதெல்லாமே மெட்டா டேரக்டிங் குரூப்னு சொல்லுவோம் சரியா அதனால் இந்த மெட்டா டேரக்டிங் குரூப் அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் பட் அசர்ஷனுக்கும் ரீசனுக்கும் ரீ ரிலேஷன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் இல்லை மேலே ஏதோ பென்சாயின் கண்டன்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கீழே மெட்டா டேரக்டிங் ரெண்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பட் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் இது ஆன்சர் சரியா நெக்ஸ்ட் லேப்டாப்ஸ் ஆவ் லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி லெட் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரியோட யூஸஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் சாரி லித்தியம் அயான் பேட்டரி தப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் லித்தியம் அயான் பேட்டரி அதோடைய எக்ஸ்பிளேஷனில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு ஃபார்முலா ஃபார் ஐப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் அந்த ஆக்ஸி ஆசிட்ஸ் நல்லா படிங்க அதில் வந்து ஒன் மார்க்கோ டூ மார்க்கோ ஏதோ ஒரு த்ரீ மார்க் கூட வரலாம் ஸோ ஐப்போ நைட்ரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஹச் டூ என் டூ ஓ டூ வில்லியம்ஸ் அண்ட் இதசிஸ் வில் அண்டர் கோ எஸ் அண்ட் டூ ரியாக்ஷன் இதுவும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வேக்கன் ஸ்பேஸ் இன் பிசிசி பிசிசியோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி எயிட் நம்ம கழிச்சோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ இது மாதிரி எஸ்சிக்கு என்ன வேக்கன்சி எஃப்சிசிக்கு என்ன வேக்கன்சி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சிலேருந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் த டைம் ரெக்கார்ட் ஃபார் த ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ரீச் ஒன் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுக்கிறோம் அது ஒன் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ பாதிக்கு குறையணும் அப்படின்னா அந்த இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதுதான் ஆஃப் லைஃப் பீரியட்னு சொல்லுவோம் டெஃபினிஷன் டேரெக்டாக ஒன் வாடா கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்டைன் வென் ஃபீனால் ரியாக்ட் வித் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டூ எயிட்டி கெல்வின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபீனால் இருக்குது கரெக்டாக இந்த ஃபீனால் கூட நான் என்ன செய்யணும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் சல்ஃபோ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் குரூப் போய் ஆட் ஆக போகுது அது ஆர்த்தோ பொசிஷன்லேயும் ஆட் ஆகலாம் பேரா பொசிஷன்லேயும் ஆட் ஆகலாம் ஏன்னா ஃபீனால் வந்து ஒரு ஆர்த்தோ பேரா பேரா டேரக்டிங் குரூப்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது ஆர்த்தோ பொசிஷன் எப்போ வரும் பேரா பொசிஷன் எப்போ வரும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டூ எயிட்டி கெல்வின நீங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் நடத்தினீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஆர்த்தோ ஃபீனால் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அதே ரியாக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சரை கூட்டிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பேரா டெரிவேட்டிவ் அப்போ ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சரை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பட் ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஆர்கானிக்லி எக்ஸ்பெக்டட் சரியா நெக்ஸ்ட் டூ மார்க் பாருங்கள் அவு ப்ளீச்சிங் பவுடர்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் லெசன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இன்ட் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் டங்ஸ்டன் டி பிளாக் எலிமெண்ட் ருதினியம் டி பிளாக் எலிமெண்ட் ப்ரோமெத்தியம் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் இன்ஸ்டினியம் எஃப் பிளாக் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் நான் படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி ரெண்டு கரெக்டாக இருந்தால் ரெண்டு தான் பாதிட்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் ரைட் எனி டூ ஹைட்ரேட் ஐசோமஸ் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதுக்கு ஹைட்ரேட் ஐசோமர் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஒரு குளோரின் உள்ள கொண்டு வரணும் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் வெளியே கொண்டு போகணும் ஒரு குளோரின் உள்ள கொண்டு வரணும் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் ஸோ இது மாதிரி இந்த மூணு இது எழுதுவோமா ஸோ அதான் ஹைட்ரேட் ஐசோமர் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்டில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நைன்த் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இந்த நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் பேக்ட் ஸ்பேர் இஸ் சிக்ஸ் கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் ஆக்ட்ராய்டல் வாய்ஸ் அண்ட் டெட்ராய்டல் வாய்ஸ் ஜென்ரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் பேக் ஸ்பியரை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்ட்ராய்டல் வாய்ட் வந்து என் ஃபார்முலா ஃபார் டெட்ராய்டல் வாய்ட் வந்து டூ என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஸ்பேக் ஸ்பியர் எத்தனை இருக்கோ அதே தான் ஆக்ட்ராய்டல் வாய்டும் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூவை என்னன்னு வச்சுக்கணும் ஆக்ட்ராய்டல் வாய்ட்ஸோட ஃபார்முலாவும் என்ன தான் ஸோ என்னோட வேல்யூ சிக்ஸுங்கிறதுனால ஆக்ட்ராய்டல் வாய்ட்ஸை சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுலாம் பட் டெட்ராய்டல் வாய்டுங்கிறது என்ன டூ என் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ டூ என்ங்கிறது டூ இஸ் டூ இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சரியா இது ஒரு டூ யூனோ மாதிரி ஹிண்ட் மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் ஆமாம் அட்சிபி சிசிபி ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேலே ஸோ அதை
ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கார்பன் குரூப் இங்கே ஒரு கார்பன் குரூப் ரெண்டு பல்கி குரூப் இருக்கும்போது ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் ஸோ ரிப்பல்ஷன் நடக்கும்போது அது விலகி போயிடும் ஸோ விலகிறனால நம்மளுக்கு பாண்டாங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா வருஷத்துக்கு மேலே கம்பல்சரி கொஷின் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்கேன் கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸோ அதை முடிஞ்சால் பாருங்கள் அந்த லிங்க்கை நான் கீழே வைக்கிறேன் சரியா த்ரீ மார்க் குரோமல் குளோரை டெஸ்ட் ஈஸியாக இல்லையா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கலர்லெஸ் ஏன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கலர்லெஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் எழுதிருங்க ஸ்கேண்டியம் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் த்ரீ டி ஒன் ஃபோர் எஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகேஷன் பட் இங்கே ஸ்கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கேல்குலேட் பண்ணிடுவீங்க இல்லை அப்போ த்ரீ ப்ளஸ்ல இருக்கா மூணு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா த்ரீ டி ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ த்ரீ டி ஜீரோனா டி டி ட்ரான்ஸிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சிஎஃப்டி அடுத்து அப்ரோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டி ட்ரான்ஸிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் டி டி ட்ரான்ஸிஷன்னா இப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் டி டூ ஜி ஈஜின்னு பிரிப்போம் நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரி பிரகாரம் டி டூ ஜிலேருந்து ஈஜிக்கு எக்ஸ் எக்ஸைட்டேஷன் நடந்துச்சு டி டூ ஜிலேருந்து ஈஜிக்கு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆச்சுன்னா கலர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பட் இங்கே டி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானே இருக்காது எதுவுமே எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் எக்ஸைட்டேஷன் நடக்க முடியும் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் எக்ஸைட்டேஷன் நடக்க முடியும் பட் இங்கே டி ஜீரோனால நம்மளுக்கு டிடி ட்ரான்ஸனே நடக்காது ஸோ அதனால் இட் இஸ் கலர்லெஸ் சரியா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் என்டர்சன் ஈக்குவேஷன் லெசன் எயிட்டு ஹவு மெட்டல்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் கரோஷன் பை கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன் மெத்தட் நேசன் நைன் இது இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னா படிச்சுக்கோங்க நான் பட் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்குறேன் இந்த கொஷின்லாம் ஷேப் ஆஃப் த கொலாய்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுவும் ஒரு டேபிள் காலத்தில் இருக்கிறதா லெசன் டென்னில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல கொஷின் ஃபார்மிக் ஆசிட் ரெடியூசர் ஸ்டாலன்ஸ் ரியஜென்ட் வேற அசிடிக் ஆசிட் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் கிவ் ரீசன் ஃபார்மிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா அச்சு சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் அச்சு சி ஓ ஓஹெச் அசிடிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா சி எஸ் த்ரீ சி ஓ ஓஹெச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் ஆசிடில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஓ ஆல்டிகேட் குரூப்பும் இருக்குது அதே மாதிரி சி ஓ ஓஹெச் ஆசிட் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் ஃபார்மால்டிகேட் சாரி ஃபார்மிக் ஆசிடில் ஆல்டிகேட் குரூப் இருக்கிறனால இட் ரெடியூஸ் ஸ்டாலன்ஸ் ரியஜென்ட் ஆனால் அஸ்டிக் ஆசிடில் சிஹெச்ஓ அப்படிங்கிற குரூப் தான் கிடையாது வெறும் ஆசிட் குரூப் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால் இட் கே நாட் ரெடியூஸ் டாலன்ஸ் ரியஜென்ட் சரியா ஹவ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிளாஸ்ஃபைட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷர் அண்ட் குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிப்ரோஸ் ப்ரோட்டீன் குளோபலார் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் லெசன் ஃபிஃப்டீன் வெரி இம்பார்ட்டன் தேர் இஸ் ஒன்லி மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டிக்ரீஸ் இன் அனிஷேஷன் எனர்ஜி ஃப்ரம் அலுமினியம் டு தாலியம் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்னர் டி அண்ட் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதான் ரீசன் இது எப்படி அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இஃப் யூ வாண்ட் டூ நோ த கம்ப்ளீட் ரீசன் சரி அதான் ஆனால் ரீசன் வந்து இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் பாருங்க ஜோன் டிஃபைனிங் ப்ராசஸ் எழுதிடலாம் கேட்டினேஷன் டேரக்ட் கொஷின் ஒய் ஹெச்எஃப் இஸ் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் நீங்கள் கிளாஸில் போய் ஹைட்ரோஃபுரிக் ஆசிட் லிக்விட் ஸ்டேட் நீங்கள் ஊற்றினீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிளாஸ் எல்லாமே டிசால்வ் ஆகி அப்படி என்ன ஆயிரும்னா அந்த ஒரு மாதிரி அரிச்சிரும் அந்த இப்போ எப்படி சொல்கிற ஒரு பேப்பர்லாம் அரைச்சிச்சுன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கரையாக அரைச்சிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி கிளாஸ்க்குள்ளே அச்சஃப் நீங்கள் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாக அரிச்சு ஓட்ட விழுந்துடும் அப்படியே அந்த ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடும் அந்த ஆசிட்குள்ளே கரைஞ்சி அப்படியே மொத்தமாக கொட்டிடும் ஆசிடு ஏன் அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் வந்து சிலிக்கான் சிலிக்கா சிலிக்கேட் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறையா கான்ஸ்டியன்ஸ் இருக்கும் பட் சிலிக்கா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியன்ட் அந்த சிலிக்கான் கூட என்ன ஆகும்னா அந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடில் இருக்க ஃப்ளோரின் போய் ரியாக்ட் ஆகி எஸ்ஐ எஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இட் வில் ஈஸிலி எப்படி சொல்கிறோம் அந்த கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ இதுக்கான ரீசன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அந்த ஹாலஜன்ஸில் நான் எனக்கு கிடச்சிச்சுன்னா ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு மாலிகுலர் ஃபார்முலா ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபரஸ் ஆசிட் அண்ட் மார்ஷல் ஆசிட் சல்ஃபரஸ் ஆசிட் அப்படிங்கிற
pH value of the following substances less than 8 ல கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப pH value லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்க முடியுமானு எனக்கு தான் தெரியல பட் ஏன் இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னு எங்களுக்கும் தெரியல அந்த டைம்ல நெக்ஸ்ட் லெசன் லைன்ல இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் சிஸ்டி கண்டக்டன்ஸ் இது ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஐ will discuss there பட் ஆப்போசிட் क्वेश्चन ஈஸியா இருந்தனால நான் ஏ எழுதிட்டேன் Next, give any three differences between chemist option, physics option, less than 10, direct question, vulcanization of rubber, direct question. Next, our coupling reaction of phenol, direct on the direction. How will you prepare the following using Grignard region? Grignard region is very important in alcohol preparation. La. Propane 1-all, propane 1-all is a primary alcohol. So, primary alcohol prepare to use the formaldehyde. Propane 2-all, secondary alcohol. Secondary alcohol prepare to use the formaldehyde. So, that's why we use the formaldehyde. ஸோ அதனால் இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ரியாக்ஷன் இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் கிரிக்னா ரீஜன் அதனால் சொல்கிறேன் வாட் இஸ் ஃபார்மலின் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அக்வோ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபார்மாலிடிகேட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபார்மலின் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மொத்த டோட்டல் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல ஃபார்ட்டி எம்எல் நீங்கள் ஃபார்மாலிடிகேட் ஆட் பண்ணிக்கணும் மீதி சிக்ஸ்டி எம்எல் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் இப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அக்வோ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபார்மாலிடிகேட் இந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் தான் ஃபார்மலின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரிசர்விங் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமன்ஸ் நிறைய லேப்லனா சுவாலஜி லேப்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெசிமன்ஸ் வந்து ஒரு இது போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு லிக்விட் மாதிரி அதான் அந்த ஃபார்மலின் சொல்யூஷன் சரியா தென் வாட் இஸ் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் இப்போ சுக்ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தது தான் சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் ஒரு மோனோசாக்ரைட் ஃப்ரக்டோஸ் ஒரு மோனோசாக்ரைட் சுக்ரோஸுங்கிறது ஒரு டைசாக்ரைட் ஸோ ஒரு டைசாக்ரைட்னா ரெண்டு மோனோசாக்ரைட் சேர்ந்தது அந்த ரெண்டு மோனோசாக்ரேட் சேரும் போது நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் லிங்கேஜ் வரும் ரெண்டு மோனோசாக்ரேட் நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் பாண்டு லிங்கேஜ் வரும் அந்த லிங்கேஜுக்கு பேர் தான் கிளைக்கோ கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் சரியா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் காம்பர்க் ரியாக்ஷன் பென்சின் டைசோனிக்லோட பென்சினோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேஸு ஒரு பைஃபினல் காம்பவுண்ட் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை ஏஎன்பி அமீன்ஸ் வந்து ஒரு ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் மூலயமா கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கேன்சர் மெத்தில் சைனைட் இது வந்து மெத்தில் ஐசோ சைனைட் சரியா இதெல்லாம் நம்ம டேரக்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ அப்போது இந்த கொஷினில் எப் இப்போது எப்படி நீங்கள் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் நீங்கள் எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் எழுதலாம் கரெக்டாக ப்ளீச்சிங் பவுடர் எழுதுவீங்க நெக்ஸ்ட் இது தெரியலனா கூட ஹைட்ரேட் ஐசோமஸ் நம்ம படிக்க வச்சுருக்கோம் இது எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் பேசஸ் த்ரீ கொஷின் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் ரோசன் மண்ட் ரெடக்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறைய வாட்டி படிக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் குளோரோபிக்ரீனு நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் கொஷின் பட் மினிமம் ஃபோர் கொஷினாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எழுதலாம் சாரி வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு பட் ஸ்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் கொஷினாக அது எழுதலாம் மினிமம் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் குரோமேல் குளோரைட் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க இது புக் பேக் கொஷின் தான் படிச்சிருந்தா ஓகே படிக்கலாம்னு சரி படிச்சுருங்க ஹெண்டர்சன் எஸ்எல் பேக் இக்வேஷன் படிச்சிருப்பீங்க ஃபார்மிக் ஆசிட் இது நான் நிறையா வீடியோவில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல உங்களுக்கு சொல்ல தான் செய்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் இதுலேயும் அதே மாதிரி மினிமம் ஃபோர் கொஷின் அவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்கு ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக எழுதியிருப்பீங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் மேக்னெட் பாப்பில் நம்ம எல்லா விபிடி தீரி வீடியோ நம்ம பேச தான் செய்கிறோம் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் இன்டெக்ரேட்டர் ரேட்டில் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர் ரியாக்ஷன் வெரி ஈஸி கொஷின் கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் இதுவும் ஈஸியான கொஷின் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பர்க் எழுதுவீங்க இது எழுதியிருக்க மாட்டீங்க நான் எழுதலை இது அப்போ நான் எழுதும் போது இல்லாட்டி இதுவுமே கொஞ்சம் டவுட் தான் ஃபார்மலின் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ் ஸோ அதனால் இதில் இருக்க கொஷினை படிச்சுருங்க ஃபார்மலின் கிளைக்கோசைடிக் லிங்கேஜ்னா என்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே படிச்சுருங்க பட் ஆவரேஜான கொஷின் தான் இப்போயுமே நான் பார்க்கும்போது இவ்வளோ தான் எழுத முடியும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போனா எந்த அளவுக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ தீஸ் ஆர் வே தீஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் விச் கிவ் யூ ஐடியா இன்னும் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம எந்தளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸாக கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ அண்ட் இந்த மாதிரி தான் கொஷின் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குமா அப்படின்னா அதை நம்ம சொல்ல முடியாது மேக்ஸிமம் இது மாதிரி இந்தளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக கேட்க மாட்டாங்கன்னு நம்புவோம் பட் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணுங்கிறதுக்காண்டி தான